با سلام آنا نامجوفه هستم کتاب امریکا بینگیش فایل 3 درس 8 A پارت 2 شو با هم شروع میکنیم این درس در ارتباط با کمپلین هست یعنی شکایت خب کمپلینت خودش به معنای شکایت و کمپلینر به معنای شکایت کننده هست uh, و اینجا نوشته که in your country if people have a problem with something they've bought or with the service in a store or restaurant do they usually complain if not why not میگه اگر کمپلین میکنن شکایت میکنن uh, چی هست اصلا شکایت میکنن uh, مثلا توی رستوران یا یه سرویسی که دریافت میکنن جوابتون رو خودتون بلند بلند برای خودتون تکرار کنید و بعد با ریدینگ مقایسه بکنید ببینید بعدا چه چیزایی میتونید بهش اضافه بکنید خب کمپلین اینجا فعل هست ببینید کمپلین میگه do they usually complain پس فعل اینجا و اگر کمپلین بیاد اسمه یعنی شکایت این میشه شکایت کردن و کمپلینر همجور که گفتم شکایت کننده اینجا چند تا اجکتیو داریم گفته read the article the king of complainers میگه شاه های شکایت کننده ها reach out these adjectives کجمی که از این اجکتیو ها و صفت ها or any others which you use to describe cleave why میگه که کدومشون رو برای describe میگونیم برای cleave خب اینجا ما داریم چی؟ من رنگش رو عوض بکنم admirable تحسین برانگیز cheap یعنی ارزان و crazy به معنی دیوانه eccentric عجیب غریب یا strange obsessive یعنی به یه چیزی که معتاد هستین یا مثلا خیلی وسواس دارین میشه obsessive پس وسواسی smart باهوش اینا همه چی بودن adjectives what does cleave think is the best way to complain بهترین راه برای complain کردن به نظر شما چی میتونه باشه من این رو رنگش رو عوض کنم What did he get as a result of complaining about? در نتیجه کمپلینش چی دید؟ The small of cookies خب یه, um, یه تیکه کوچیکی از کوکی A friend's faulty car uh, A friend's faulty car Fault به معنای um, خراب هست uh, A friend's faulty car um, ماشین خراب دوستش His wife's fault during a vacation و some old strawberries یه مقدار استرابریز های اولد و قدیمی The king of complainers پادشاه کمپلینر ها خب گفته کلیف زایتمن لاف لاف کمپلینی خیلی دوست داره شکایت بکنه but not shouting in hotel lobbies اصلا آدمی نیست که داد بزنه پس اگر هم میخواین شکایت بکنین ترجیحاً داد و فریاد موقوف خب not shouting in hotel lobbies or angrily telling a salesperson یا به صورت عصبانی چیزی رو بیان نمی کنه to call the manager or making a waitress cry که گریهش رو مندازه he loves complaining properly and in uh, writing پس به صورت مناسبی میاد شکایت می کنه توی نوشته writing over the last 20 years He has written over 5,000 letters of complaint. او پنج هزار تا شکایت نامه شکایت حالا نوشته. His success uh, include refunded vacations. میگه که این کارایی که کرده باعث شده که یه, یه سری خب موفقیت ها به دست بیاره که گفته که include شامل میشه refunded vacation اون vacationی که بهش برگشته پولش countless free meals یه مقدار خیلی زیادی غذای رایگان and complimentary theater tickets و یه سری تیکت های تاعت So how has he achieved this? چجوری اینا رو به دست آورده؟ Screaming and shouting is a complete waste of time. جیغداد کردن وقت تلف کردنه. And is usually directed at a person who is not in a position to do anything. He says, I like to write a polite letter to the company. به آدم هایی که بهشون مربوط نیست چیزی نمیگه. فقط نامه معدبانه می نویسه. People won't want to help you if you are aggressive. اصلا دوست ندارن کمکتون کنن وقتی شما داد و بیداد میکنین. They respond much better to good manners. اونا جواب بهتری میدن وقتی که شما اخلاق بهتری دارید. It all started many years ago on a boring train trip home to 
to West London, the train passed by Cookie Factory and the smell of the cookie made him feel hungry. پس بوی اون کوکیه داشت میرفت به سمت لندن اون رو گوش نکرد. He wrote a letter to the managing director to complain. یه نامه نوشت به مدیریت اون قسمت و شکایت کرد. In a humorous way. به صورت خیلی خنددار و مثلا با مزه about the fumes coming through the train window بر راجب در ارتباط با اون دودی که از پنجره هواپ ما میمد داخل the result نتیجه some free packages of cookies یک سری پکیج های کوکی رایگان but since then از اون به بعد Uh, there have been more serious victories as well. دیگه از اون بعد خیلی موفقیت های خوبی به دست آورد. On one occasion he managed to get a Volkswagen a Golf GTI within 24 hours for a friend who had been complaining for almost a year uh, without any success about his faulty vehicle. پس میگه که اینجا بعد سینس تن ولی بعد از اون خب اینو که گفتیم به دست آورد آن اوکیژن هی منیج تو گت ا ووکس واگن میگه تو یکی از اون اوکیژن ها و موقعیت هایی که بود یه ووکس واگن با 24 ساعت برای دوستش به دست آورد هو هاد بین کمپلین کسی که مدام کمپلین میکرد برای مدت زیادی مثلا almost a year برای یک سال uh, without any success بدون هیچ موفقیتی در راجبه با در ارتباط با اون وسیله که داشت on another occasion he got a travel agent to reform the cost of vacation after cleave uh, wife Bettina broke her leg when she slept in a pile of water in their vacation apartment in Spain چه یک موقعیت دیگه هم که یک آژانس مسافرتی پولش رو برگردوند به خاطر اینکه حالا چی شده بود پاش شکسته بود و افتاده بود توی یک پادل یک گودال گل و این هم از این These days there is almost nothing he won't complain about این, این روزها چیزی نیست که راجبش شکایت نکنه After Cleve was served moldy strawberries on a British airway flight بعد از این که یک strawberries یا توت فرنگی های گندیده توی British airway flight بهش داده بودن He used the courier service to send the fruit to the air, uh, airline chief Executive. این چیف اکزیکیوتیف همون سی او هست یا همون مدیر عامل یک قسمت رو میگن سی ای او که بهش چیف اکزیکیوتیف هم گفته میشه خب حالا توی این قسمت گفته که کجا بودیم؟ افرکلی واس سرفت مولدی سرفت نه اینجا که خوندیم He used the career service to send پس میگه که یک سری پیام هایی میفرستاد به چیف اکزیکیوتیب این career همون مسیج هست A person who carries an important message or document for someone else. To compensate, B.A. invited his daughters. Me, ke bari jobran kardan, una barshun chi ferestadan. Uh, invited his daughter, Dr. Shofers uh, Dalat Kara, Nina and Zoe, to Heathrow to uh, personally inspect the airline's um, catering facilities. Miki Kibanke Job Rambo Konan, Hop Nina and Zoe, first of all, Shahsan, Bear Airline, Ungesmat, but I just can't bear um, bad service. Man, I don't name it to them. Yeah, service a bad or Tahamol Bokona. Says Cleve, Cleve Goff. We have a right to good service. ما ما حق داریم که سرویس خوب دریافت بکنیم and should expect it and demand it. و ما باید انتظار داشته باشیم که این موضوع رو دریافت بکنیم. In fact, در حقیقت uh, what irritates me چیزی که من رو ناراحت میکنه more than anything is that بیشتر از هر چیز دیگه اینه که unlike Americans, we British are hopeless at complaining. برخلاف آمریکایی ها ما بریتانیایی ها hopeless یعنی ناامید هستیم در برابر کمپلین کردن So how do Bettina, his wife and daughters Nina 22, Zoe 18 and 12 year old son Joey cope with living with one of the world's biggest complainer خب چجور باش کنار میان با این قضیه cope with کنار مدن Surely he must be a nightmare to live with به طور قطع باید یک 
کابوس باشه زندگی کردن با این آدم Has he ever asked Bettina to explain why a meal she made is badly cooked تا حالا پرسیده که چرا مثلا به صورت بد این غذا پخته شده Oh no of course not says Cliff نه البته که نه It seems there are some things even he knows you should never complain about about یه سر چیزا هست که شما نباید راجبش کمپلین uh, بکنید و شکایت بکنید خب حالا فکر میکنید چی بوده این um, گفته که کلیف thinks the best way to complain is to write a polite letter he got some free package of cookies cookies دریافت کرده he got a Volkswagen Golf GTI for his friend یه Volkswagen دریافت کرده uh, و he got the cost of vacation cost of vacation دریافت کرده his daughters were in invited to Heathrow Airport to inspect British Airways catering facilities که بره مثلا ببینه دخترش رو دعوت کردن که بره ببینه توی حالا توی اون Airways cateringش چه میگذره خب و اینجا گفته که now read uh, Cleve's top tip تیپ هایی که uh, پیشنات هایی که داده چیه complete the tips with the heading from the list don't be too specific میگه خیلی specific و دقیق نباشین don't lose your temper و اینجا گفته که تمپر یا همون اخلاق و اعصابتون رو خورد نکنید یعنی خیلی بلند حرف نزنید know who you are writing to بدونید دارید بکی می نویسید و threat and action فعالیت هایی که تحدید آمیزه نکنید write a letter یه نامه بنویسید و use flattery از پاچخاری استفاده کنید flattery خب بریم پایین و این سمت راست و اینجا نوشته که How to complain successfully Cliff's top tip توی این شماره یک دو باید از اینا یاد داشت بکنیم خب شماره یک چی میتونه باشه؟ اول بخونیم Never shout and swear دادو فریاد نکنید فوش ندید Swear فوش دادن It achieves nothing هیچی دریافت نمی کنید Don't spoil your meal or your vacation by getting into an argument with a waiter or customer service call center operator میگه که اون قضاتون و وکیشنتون رو سپویل نکنید خرابش نکنید با دادو بیداد کردن uh, Make a mental note of uh, circumstances and write a letter later خب پس میگه که بعدا هم یه نامه بنویسید کدوم میشه شما رو یک میگه Don't lose your temper اعصابتون رو خورد نکنید Don't send emails or standard um, printed out complaints form میگه که ایمیل نفرستید یا یه ایمیلی نفرستید که مثلا حالا نامه های فیکس داره پرینت شده داره Companies may not read this کمپانی ها اینا رو نمیخونن But they probably will read a letter اونا نامه میخونن and unless you are uh, particularly fond of Vivaldi don't waste your time calling a customer complain line پس میگه که don't waste your time یعنی وقتتون رو هدر ندین با کمپلین کردن به اون لاین با uh, calling a customer complain your letter should be short and to the point میگه که کاملا باید نامتون در ارتباط با اون موضوع باشه to the point باشه و کوتاه باشه and should fit on one side of an 8 a 1 2 inch by 11 inch sheet of paper not size هایی هست که میگه که مثلا توی نوشتارتون باید رایت بشه and type it و بعد تایپش کنید reading other people's handwriting is hard work پس handwriting و دستخطتون میتونه سخت باشه خب جواب ما چی میتونه باشه یعنی اون چیزی که باید بنویسیم بالاش تیپ ما گفته که write a letter شماره سه write to the company's marketing director or finance director because they are probably the least busy به اینها این به این کسایی که گفته نامه بنویسین چون که ممکنه اینا کمتر بیزی باشن خب به دیرکتر و فایننس دیرکتر find his or her name on the internet اسماشون رو تو اینترنت پیدا کنید or by calling Uh, writing dear sir or madam is lazy این که بنویسید مثلا آقای, آقای عزیز یا خانم عزیز خیلی تنبلیه 
Taking the time to find a person's name and title shows initiative. Initiative معنای مثلا اینه که شما یه کار نو انجام دادین، یک ابتکار به خرج دادین. پس میگه که اگر که شما وقت بذارید و اسم اون طرف رو پیدا بکنید، تایتلش رو پیدا بکنید خیلی نوآوریه. پس میشه شماره 3 میشه know who you are writing to. شماره چهار if you complain if if your complaint is serious enough make it clear you will not hesitate to change your and change to another bank cell phone company اگر شکایتتون خیلی جدیه بنس کافی جدی هست واضح ب... این رو واضح بگید که شما تردیدی ن... نشون بدید که شما تردید ندارید که مثلا um, change to another bank uh, cell phone company میخواین تغییر بدین بانکتون رو یا اون کمپانی رو smart companies know that changing an angry customer into a satisfied one will make the customer more loyal پس میگه که کمپانی های باهوش میدونن که اگر changing an angry customer اون اه اه کسی که اعصابش خورده رو تغییرش بدن و راضیش بکنن میتونن یک برای خودشون یک مشتری دائمی به دست بیارن شماره چهار threaten action number five don't say exactly what you expect to receive as comp- uh, compensation leave it to the company uh, دقیقا نگید که چی میخواید به عنوان جبران بذارید خودشون انتخاب بکنن شماره پنج don't be too specific و number six use phrases like I can only imagine this is an unusual departure from uh, your usual high standards and I would love to shop with you again if you can demonstrate to me that you are still as good as I know you used to be و پاچخاری بکنید دیگه یوز فلاتر اینا تمامش پاچخاری بود مثلا تعریف کردن از اون کمپانی بود Lose your temper, become angry, threaten a warn that you may be punished, uh, may punish somebody if he or she doesn't do what you want, and flattery, saying good things about somebody that you may not mean. خب نه معنی های این قسمت بود. Pronunciation مون خیلی راحت تلفظ A R و ا هست مثل ایرلاین بارگن کاپتن کمپلین ایمیل فیر اپتین هیر درسر پید پینتینگ ریپیر ویلیج خب ببینید کدومش رو میتونید توی کدوم قسمت قرار بدیم بریم گوش بدیم به شماره چهار سی اشید لیسن اند چیک اند دن انسر دیز کوشنز 4.36 Train, A. Complain, email, obtain, paid, painting. Chair, air, airline, fair, hairdresser, repair. Computer, A. Bargain, Captain, Villain. خب اینم از این پارتمون و بریم سراغ vocabulary. گفته که complaint, argument and compensation. بزن جواب این قسمت رو هم براتون بذارم. جواب هاش رو یادداشت بکنید. شما یک دو و سه هستش. Vocabulary, complaint, argument, compensation. Complaint چیه؟ فعل یا نونه؟ بله. اول فیلم گفتم گفتم کمپلینت ناون هست اسم هست آرگیومنت ناونه کمپنسیشن ناونه خب کمپلینت فعلش چی میشه کمپلین آرگیومنت فعلش چی میشه آرگیو کمپنسیشن کمپنسیت و به همین ترتیب آخر درسمون وکابولاری بنک داریم که من جواب ها رو براتون میذارم خودتون یادداشت بکنید و تکرار هم برای خودتون بکنید که اینا ملکه ذهنتون بشه اینا فقط باید حفظ بکنید چیز خاصی نداره باید حفظ بشن اینم از این قسمت جواب ها رو من براتون دارم میذارم و پایین صفحه این قسمت جواب ها رو کامل یاد داشت کنید برگردیم صفحه اصلیمون 87 listening and speaking 
گفته که توی تاکسی بوده توی هتل بوده و توی رستوران بوده ببینید چه شکایت هایی داشته چه بد سرویسی چه سرویس بدی دریافت کرده listen to part of the radio cons- uh, consumer program where people are talking about bad service راجع به سرویس بدی که دریافت کردن صحبت میکنن what did the people complain about راجع به چی کامپلین میکنن بعدش گفته listen again and answer the question این سوال ها رو هم اگه تونستید بنویسید جواب بدید who did each person complain to Um, یکی who did each person complain to راجب چی کمپلین کردن هر کدومشون what did the people they complained to do as a result و به عنوان نتیجهش چی شد اونایی که شکایت کردن چی شد و بعدش هم که این قسمت تو سپیکینگ باید خودتون راجب کمپلین هایی که داشتین صحبت بکنید بریم گوش بدیم به پارت بعدی و این قسمتمون 4.40 One, I was at Sydney Airport in Australia, and I got a taxi to take me to the hotel. A few minutes after he'd left the airport, the taxi driver said that his meter was broken, but that he would charge me $50, which was what he said the trip usually cost. It was my first time in Sydney, and of course, I didn't have a clue what the usual fare was, so I just said okay. But later, when I was checking into the hotel, I asked the receptionist what the usual taxi fare was from the airport, and she said about $35. I was really annoyed, and I sent an email to the taxi company, but I never got a reply. 2. I was traveling in the UK. It was a work trip, and I knew that I was going to have to answer a lot of emails during that time. So I booked a hotel in Liverpool where they advertised Wi-Fi in all the rooms. When I arrived, it turned out the hotel charged 16 pounds for 24 hours of Wi-Fi, which is about the same as I pay for a month of internet at home. I complained to the man at reception, but all he said was that I could use the Wi-Fi in the lobby, which was free. I wasn't very happy about it. Hotels used to make a lot of money from customers by charging a ridiculous amount for phone calls. Now that everybody uses their cell phones to make phone calls, some hotels now charge a ridiculous amount for Wi-Fi. Three. I was in an Italian restaurant in New York City recently, and I ordered manicotti, which is a kind of pasta, a little like cannelloni, and it's filled with cheese and served with tomato sauce. Well, when it arrived, the tomato sauce was really hot, But the pasta and the filling were cold. It was like they were still frozen. Anyway, I called the waitress and she said that it couldn't be cold. So I said, sorry, it is cold. Do you want to try it? So she took it back to the kitchen and later the manager came out and apologized. And when I finally got the dish, it was good, hot all the way through. But I'd had to wait a long time for it. But later, the manager came out again and offered me a free dessert. So I had a delicious tiramisu for free. اینجا توی این قسمت جواب همون رو ما اول پارت یکم رو چک کنیم گفته که the man complained that the taxi driver overcharged him خیلی بیشتر ازش پول دریافت کرده the woman complained about the price of the wifi in her hotel room کمپلین کرده و شکایت کرده راجع به قیمت وایفای توی هتل و the woman complained that her food was um, cold که قضاش سرد بوده و پارت بعدی توی این قسمت گفته که he complained to the taxi company شماره یک و شماره دو nothing هیچی دریافت نکرده و پارت بعدی گفته که the hotel uh, she complained to the uh, receptionist and number two he said that the woman could use the wifi in the lobby as it was free و شماره سه مون که رستوران بود گفته که she complained to the waitress complained کرده به waitress و the waitress took it back to the kitchen and uh, gave the woman a new hot dish یه ظرف um, گرم بش داده و she also told the manager who apologized کسی منیجر و مدیریت شروع اومده ازش رسخه ای کرده and later gave the woman a free dessert و یک دسر رایگان بهش داده که گفت تیرامیسو هم بوده اگر این پارت متوجه شدین که چه بهتر اگر نشدین میتونین 
دوباره گوش بدین تا براتون بیشتر و بهتر جا بیفته تا جلسه آینده خدا نگهدار